ഹായ് എവറിബഡി മമ്മി ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത് കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തിന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറിച്ച് തന്ന മരുന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതേ കുട്ടിക്ക് തന്നെ മുമ്പ് വന്ന അസുഖം വന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത അതേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ കൊടുത്ത അതേ മരുന്ന് തന്നെ വീണ്ടും മറ്റേ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ കൂടി വന്നാൽ നമ്മളൊരു പനി വന്നാൽ ഒരു പാരസെറ്റമോളൊക്കെ രണ്ട് നേരം കൊടുക്കുക അത് രണ്ട് മൂന്ന് നേരം കൊടുത്തിട്ടും പനി കുറവില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം പനിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു രോഗമല്ല രോഗലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ വേറെ എന്തോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്താലേ ഈ പനിയും മാറുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടാതെ അത് അറിയുന്നവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഡോക്ടറും ഫാർമസിസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഡോസേജ് അത് എത്ര നേരം കഴിക്കണം എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ചിലപ്പം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുക തന്നെ വേണം കാരണം അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പനി കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ അസുഖം കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കരുത് ചിലപ്പം ആ മരുന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മരുന്ന് അസുഖം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോസേജ് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അഞ്ച് ദിവസം ോ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കോ ഒക്കെ മരുന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ അത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പനിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുട്ടി നോർമലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ മരുന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസുഖം തിരിച്ച് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മരുന്നിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ മരുന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫലിക്കാതെ വരാനോ ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക എവിടെ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അതുപോലെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ മുമ്പെന്തെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും മരുന്നോട് മരുന്നോട് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങളത് ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതാണ് അതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടറോട് പറയേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മരുന്നുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് പോലും കയറി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ബദ്രായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം എല്ലാ മരുന്നുമെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കീപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതി നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ മിക്ക മരുന്നുകളിലും സ്റ്റോർ ഇൻ എ കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഈർപ്പം കുറഞ്ഞ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും മരുന്നുകൾ വെക്കരുത് അതുപോലെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഈർപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് ചൂടും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അടുക്കളയിലും ബാത്റൂമിലൊന്നും മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് പുറത്തുള്ള ഷെൽഫുകളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കരുത് മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള ഈർപ്പം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാം ചില മരുന്നുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം മരുന്നുകൾ ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കുക ചിലത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ
മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാകും കൊടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വിരലിട്ടൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ സിറിഞ്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വിരലിടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം മരുന്ന് കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സിറിഞ്ചാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഡ്രോപ്പർ ഒരേ സിറിഞ്ച് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഓരോ മരുന്നിന് ഓരോ സിറിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അളവ് പാത്രങ്ങൾ സിറിഞ്ച് ഡ്രോപ്പർ കപ്പ് എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം കഴുകി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിൽ അടച്ചിട്ട് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ആദ്യം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഒരു മൂന്നാല് നേരം മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിക്ക് രോഗലക്ഷണം കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അതായത് കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നത് മുതൽ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ എപ്പോഴൊക്കെ കഴിച്ചു എത്ര കഴിച്ചു എത്ര നേരം കഴിച്ചു അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് ഈ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികൾക്ക് ഓറലായിട്ടും കഴിക്കുന്ന അതായത് വായിലൂടെ എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് അധികവും ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടും സിറപ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഗുളികകളാകുമ്പോൾ അവരെ കഴിപ്പിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതിൻ്റെ കൈപ്പിരസം കാരണം കുട്ടികൾ കഴിക്കി കഴിച്ചൊന്നും വരില്ല സിറപ്സും ഡ്രോപ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഫ്ലേവേഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പുതിയ പാക്കറ്റ് മരുന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പഫി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലല്ല പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പൊട്ടിച്ച പാക്കറ്റൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ മരുന്ന് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഒന്നെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളത്തിൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടറിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഡോസ് അളന്നെടുത്തതിന് ശേഷം സിറിഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പറിലൊക്കെ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടീനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു സമാധാനത്തിൽ കുട്ടീനെ പിടിച്ചൊരു യുദ്ധമാക്കി മാറ്റരുത് അവർ സമാധാനത്തിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് താലോലിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അവർക്കൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മളുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു റീഅഷുറൻസ് ഇനി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്നാലും എല്ലാ കുട്ടികളും സമ്മതിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ശത്രുവായി കാണരുത് ചില കുട്ടികൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഒട്ടും കൂട്ടാക്കാത്ത കുട്ടികൾ അവരോട് നമ്മളിത് കഴിച്ചാൽ മാറും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നീ തന്നെ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കയ്യിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മകളെയൊക്കെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ തല ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പിടിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരാളെയും കൂടി സഹായത്തിനായിട്ട് വിളിക്കാം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് നേരെ ഒഴിക്കരുത് അത് കുട്ടികൾ ഛർദ്ദിക്കാനും ഓക്കാനിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സിറിഞ്ചിലായാലും കപ്പിലായാലും മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കവിളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വായിൻ്റെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുക അതും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇറക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അതിനിടയിൽ നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലാകുമ്പോൾ സിറിഞ്ച് എടുക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വായ പൂട്ട് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം വെച്ചിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ കപ്പിൽ രണ്ടരൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും അടയാളങ്ങളാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്നര മില്ലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ഒരു മില്ലിൻ്റെ ഡ്രോപ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മില്ലി അളന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്
ഒരിക്കലും പഴയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരുന്നിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് നോക്കേണ്ടത് വൺസ് അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചൊരു പാക്കറ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നുകൾ പൊട്ടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതുപോലെ സിറപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം ഐ ഡ്രോപ്സും ഇയർ ഡ്രോപ്സ് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം കൂടുതൽ കാലം പൊട്ടിച്ചു വെച്ച ഐ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആരുടേതായിരുന്നു ഏത് കുട്ടിയുടേതായിരുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു യൂസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അസുഖം കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ നമ്മൾ ഹോമിയോ ആയുർവേദം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത സയൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അധികം നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഇത് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇനി ലോങ് ടേം ആയിട്ടൊരു ഹോമിയോ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഇത് സ്പേസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക രണ്ട് എല്ലാം ഒരു നേരത്ത് കഴിക്കാതെ ഒരു ഇടവിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാക്സിമം സമയം ഇടവിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്